Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Ojo que casi me marco dos días seguidos cogiéndola bien, ¿eh? Lástima, pero esto es un 7 por lo menos. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de uno de los colaboradores del canal, ¿vale? Ya sabéis que Prime XBT es colaborador oficial del canal, así que, por supuesto, hablaremos de ellos. Porque además es la plataforma que yo utilizo para hacer trading, entre otras. Ya sabéis que, dependiendo del tipo de trading que quiero hacer, dependiendo de, pues, si quiero hacer un tipo de operación o otra, voy a utilizar una plataforma u otra. Entonces, vamos a hablar hoy de Prime XBT, concretamente vamos a hablar de cómo se hace trading en Prime XBT, ¿vale? Porque es un poco distinto a otras plataformas en Prime XBT el trading se hace con cross margin, entonces lo que vamos a hacer es irnos al ordenador y vamos a explicar un poquito en qué consiste esto del cross margin porque hay gente que se pierde, ¿vale? Ya sabéis que otras plataformas tienen la opción de hacer cross margin o isolate, ¿vale? En este caso eh, Prime XBT solo nos da la opción de hacer cross margin, pero es una muy buena opción, lo único que hay que saber manejarse con el cross margin, ¿vale? Normalmente la gente que utiliza cross margin... Es gente de un nivel ya más alto, pero si aprendes a tradear desde el principio con cross margin, ¿vale? Vas a manejar mejor el riesgo que con isolate eh, margin o isolate mode o como lo queráis llamar, ¿vale? Los márgenes aislados y el margen cruzado que sería la traducción en castellano. Así que la cosa es esa, es un poco complicado al principio, pero luego cuando alcanzas cierto nivel es muy bueno a la hora de gestionar el riesgo. Yo no soy ningún ejemplo de gestión de riesgo porque me lo paso por el forro y no debería de ser así, pero eh, yo soy un colgado, ¿vale? Entonces, eh, por eso he dicho siempre que no soy trader como tal, se me da muy bien, analizo, saco buenos trades y saco pasta, soy un trader rentable, pero soy un trader rentable más por mi psicología y por mi mentalidad que por lo bueno que pueda ser o cómo maneje el riesgo, ¿vale? Muy bien chicos, pues dicho eso, lo que vamos a hacer es irnos al ordenador y os explico que no, que ya sé que estabais esperando el unboxing, bueno, algunos no, y otros sí, hay gente que se ha puesto muy nerviosa con el tema del unboxing, ¿vale? Así que, tranquilidad, vamos a hacer el unboxing porque los amigos de Prime XPT me han mandado una caja pues, con unas cositas, pues, a felicitarme el año, así que vamos a echarle un vistazo y hago un poco el payaso como siempre con la cajita. Pues vamos a ello, vamos con la review. Espectacular, ¿eh? Me van a fichar para hacer estas cosas porque lo hago muy bien. Fijaros, eh, la caja, espectacular, eh, de cartón, de cartón del Himalaya, es un cartón especial, ¿vale? Eh, lo han traído unos monjes tibetanos, así que pues, ya, ya la caja promete. Vale. Voy a abrir la caja, voy a ver qué me han mandado Estaría gracioso que me hayan mandado un bañador Para hacerme la broma que, que comenté el otro día Pero... Oh, 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 papá Pues todo lo contrario todo lo contrario. Vamos a ello y Hay muchas cosas, ¿eh? hay unas cuantas cosas Esto lo voy a dejar al suelo de momento Ahí estamos Sudadera, señores, sudadera ¿Vale? Eh, bueno, tengo pedida otra sudadera ¿Me llegará? No lo sé Hubo unos que me mandaron una bufanda y dije, a ver, la bufanda bien, pero soy más de sudaderas. Pues Prime XBT quizás tenía la oreja puesta, quizás. Bueno, gente, pues aquí veis la sudadera. Eh, calidad High Premium Quality eh, 4K. Espectacular, ¿vale? O sea, eh, material, vamos, de la NASA. De la NASA. No, ahora en serio. Una capucha así gordita. Me gustan a mí así las capuchas mullidas. Y, y muy calentita, así que muchas gracias porque soy de sudaderas, eh, me pego mucho tiempo en casa eh, a modo indigente, ¿vale? Entonces pues voy con sudaderas hasta que huelen muy mal y luego ya las echo a lavar. Luego chicos, por aquí veo que me han mandado una gorra eh, y una libreta, vamos a ver, ¿esto qué es? A ver, esto no sé qué es, una tarjeta pero ya lo miraré luego. Eh, vale, y un blog de notas Un blog de notas para apuntar aquí eh, Quién me cae mal en el canal eh, Quién me ha insultado Quién se ha metido conmigo Y ya está Aquí voy a apuntar a todos los putos haters Y luego voy a ir a vuestras casas Uno por uno y os voy a rebanar el cuello Pues muy bien chicos, y una gorrita Sinceramente no soy muy de gorras No soy de gorras planas Ya sabéis que sí que llevo gorra de vez en cuando eh, Pero cuando son gorras planas Pues no soy muy de gorras Pero... Eh, me monto un freestyle aquí ahora mismo que lo flipas ja. bueno pues ya he hecho el idiota un rato eh, muchas gracias a Prime XBT por supuesto por enviarme los regalos a mí todo lo que sean regalos me gusta ¿vale? digo no es que no soy muy de gorra no os preocupéis ya le daré uso a la gorra algún día que vaya eh, a una batalla de gallos pues me pongo la gorra ya está eh, ya la he usado pero bueno chicos, como no estáis aquí para verme hacer el idiota, que a veces sí, pero eh, lo importante es que entendamos cómo funciona esto del cross margin, ¿vale? Para aclararnos un poco con Prime SBT, que ya sé que a algunos se les hace complicados y otros pues cuando ya os acostumbráis dices, ostras, esto va de maravilla, ¿no? Entonces, os voy a explicar exactamente 
cuál es la ciencia del cross margin, ¿vale? Eh, cómo se calcula todo y demás, cómo ponéis las órdenes. Lo vais a ver, ¿vale? Lo vais a ver, así que sin más dilatación, nos vamos al ordenador. Muy bien chicos, pues aquí estamos en Prime XBT, recordad si os venís aquí a cuenta y os vais a código promocional, introduciendo el código promocional MPC50, vais a tener un 50% de bono en vuestros registros, ¿vale? Así que eh, si metéis 100 dólares, pues tendréis 150 para operar. Vamos al lío, vamos con lo que nos interesa que es... ¿Cómo funciona esto del apalancamiento en Prime XBT? ¿Qué es el cross margin? ¿Vale? ¿Qué es lo que os quiero explicar realmente? ¿En qué consiste esto del cross margin? Pues bueno, eh, básicamente lo del cross margin, la diferencia entre el cross margin y el isolated margin es realmente de dónde estás tomando el margen. ¿A qué me refiero con el margen? Cuando tú haces un trade en isolate, ¿vale? Tú eliges cuánto estás metiendo en el trade, es decir, estás eligiendo qué cantidad de margen va a haber en el trade. Por ejemplo, 100 dólares. Eh, tú tienes una cuenta con 1000 dólares y eliges hacer un isolate trade de 100 dólares. Por tanto, cuando haces ese trade, el margen total son 100 dólares. Si estás apalancado por 100 y baja Bitcoin, pues imagínate, de 10.000 dólares baja a 9.900 dólares, ha bajado un 1%. Has bajado esos 100 dólares, un 1% de, de 10.000 dólares son 100 dólares. Por tanto, has perdido tu margen por completo y quedas liquidado. Eso es el margen y ese es el criterio por el que quedas liquidado. Si hubieses tenido un margen de 200 dólares, pues hubieses sido liquidado en 9.800 en vez de 9.100, ¿vale? Por tanto, lo que hay que tener en cuenta es que eh, aquí en Prime XBT siempre se aplica un apalancamiento por 100. Entonces, aquí donde vemos el balance, eh, vemos que tenemos un Bitcoin de balance, eh, son 30.000 dólares. Pero realmente la capacidad de inversión que tenemos, el margen disponible que tenemos, es una inversión de 3 millones de dólares, ¿vale? Porque tenemos un apalancamiento por 100 siempre. Entonces, vamos a poder, vamos a poder hacer operaciones por 3 millones de dólares. El problema es que si no lo hacemos bien, obviamente no podemos eh, meter... 3 millones de dólares en Ethereum, porque si Ethereum bajase un 1%, habríamos perdido estos 30 mil dólares por completo, ¿vale? Entonces, eh, la clave es cuando vamos a hacer un trade, por ejemplo, vamos a coger un trade de Ethereum, ¿vale? Ahora, Ethereum vale 1.256 dólares. Le damos a trade y aquí nos dice qué impacto va a tener sobre el margen la cantidad que pongamos. Y diréis, ¿cómo es esto de la cantidad? Aquí pone 400, ¿a qué se refiere? Pues son 400 Ethereums, ¿vale? Por tanto, 400 Ethereums, pues tiene un impacto en el margen muy grande, tiene un impacto en el margen más grande que nuestro propio margen, así que eh, no tiene sentido, ¿vale? Fijaros, margen disponible, un Bitcoin, y el impacto en el margen es de 1,38 Bitcoins, por tanto, no podríamos comprar 400 Ethereum. Sin embargo, si nos venimos y lo cambiamos, ¿vale? Y ponemos pues una cantidad de 5 Ethereum, ¿vale? Fijaros, el impacto en el margen es mucho menor. Yo actualmente tengo abierta una posición de un Ethereum que me dejé aquí abierta y que compré Ethereum en 398 dólares. Pero compré un Ethereum y ahora mismo pues tiene un valor de 1259 dólares y aquí me pone la ganancia no realizada porque todavía no lo he cerrado. Entonces le iría ganando 859 dólares. Por tanto, si quiero comprar 5 Ethereum, cuando compré un Ethereum, fijaros el impacto que tiene en el margen. El impacto es de un 0,04%, es poquísimo, ¿vale? Porque realmente un Ethereum que valía 398 dólares, comparado con la capacidad de inversión de 3 millones de dólares que tengo, es absolutamente nada, es muy poco. Entonces, eh, por eso lo del margen. Si vemos aquí, pues vamos a poder ver qué impacto tiene sobre el margen y nosotros seremos los que calculamos qué porcentaje del margen estamos utilizando, ¿vale? Por tanto, imaginaros, tenemos un Bitcoin, pues si yo compro, digamos, 30 Ethereum, el impacto sobre el margen va a ser de 0,02 Bitcoins sobre un margen total de un Bitcoin, ¿vale? Entonces, si le doy a enviar orden, ¿vale? Aquí vamos a ver, confirmo, y me dice que... La parte que estoy utilizando actualmente del margen, a ver si me dice orden completada, vale, la parte que estoy a, utilizando actualmente del margen eh, al haber puesto esta operación es de un 2% de mi margen total, vale, porque era 0,02 sobre eh, un margen disponible que era de un Bitcoin. La cosa es que aquí, si va bajando el precio, nos va a ir tomando dinero del margen, ¿vale? Entonces, si no pusiésemos un stop loss, pues cuando estamos haciendo cross margin, se nos puede liquidar la cuenta por completo. Por tanto, hay que poner un stop loss siempre, chicos, siempre, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esto del cross margin? Pues, básicamente, yo tenía un Bitcoin, pero eh, voy a cerrar esta operación. A ver, la cerramos. Eh, posición de cierre, la cerramos al mercado, eh, confirmar. Cerramos la operación. 
¿Qué tiene de bueno este margin? Yo, al principio, aquí tenía un Bitcoin, ¿vale? El total que yo tenía era un Bitcoin. Pero, como tengo una operación que le voy ganando esto, a mí se me amplía el margen. Es decir, que si tengo operaciones a largo plazo, puedo disponer del dinero que voy ganando de esa operación a largo plazo, puedo disponer de ese dinero en el margin, ¿vale? Eso es muy interesante, eso es muy bueno para la gente que sepa manejarlo, pero también tened en cuenta que es un arma de doble filo. Es decir, que si tú llevas una operación en positivo... Y utilizas el total de tu margin utilizando las ganancias de esa operación en positivo y tu operación en positivo empieza a caer, estás perdiendo margen. Entonces tu precio de liquidación cada vez está más cercano. Por tanto, tienes que tener en cuenta eso, chicos, y cuando abrimos una posición, por ejemplo, volvemos a abrir la posición de 30 Ethereum. Compramos 30 Ethereum a mercado, ¿vale? Eh, ya os expliqué cómo es esto de las órdenes. Si no sabéis poner órdenes en Prime XBT, arriba a la derecha os dejo un vídeo, pero eh, enviamos la orden, confirmamos. Y aquí, cuando le vamos a poner el stop loss, ¿vale? Hacemos doble clic y seleccionamos, pues bueno, eh, que queremos vender los 30 Ethereum, ¿vale? Al precio de 1250 dólares, porque vemos que va a caer. Nos dice que las eh, pérdidas proyectadas en Bitcoin va a ser de esto, aproximadamente, ¿vale? Fijaros, chicos, aquí seleccionamos el stop loss y nos va a decir las ganancias o las pérdidas proyectadas que vamos a tener si se nos cierra la posición, pues, en 1.200 dólares, ¿vale? Contando que tenemos 30 Ethereum y que vamos a cerrar la cantidad de 30 Ethereum eh, 57 dólares por debajo del precio que lo hemos comprado, pensad que son... 30 Ethereum por 57 dólares de pérdida por cada Ethereum. O sea que la pérdida sería de unos 1.700 dólares, ¿vale? Que casualmente nos va a coincidir con este número. Copiamos, nos vamos aquí y nos va a dar exactamente lo que hemos dicho, ¿vale? Fijaros, 1.572 dólares. Pérdidas proyectadas no te lo dice exacto, ¿vale? Porque es un poco según se va moviendo el precio de Bitcoin también. Pensad que eh, Bitcoin se está moviendo a, a la par que, que Ethereum, entonces... Eh, no te puede dar unas pérdidas exactas, yo lo he calculado con el precio de Bitcoin en este momento, pero bueno, para que lo entendáis, porque eh, hay que tener claro que aquí en Prime XBT operamos con Bitcoin, aunque nos diga el valor que tiene en dólares, operamos con Bitcoin, ¿vale? Hay que saber manejarse muy bien en Satosis, hay que saber exactamente cuánto vale Bitcoin en cada momento, porque, bueno, en su momento, yo aquí, como veis, compré Ethereum a 400 dólares y está a 1.250 dólares, pero eh, como lo hice con Bitcoin, pues las pérdidas y ganancias no tiene que equivaler exactamente a esta diferencia porque bitcoin se ha ido moviendo y las pérdidas y ganancias han sido en bitcoin ha sido en satosis no en dólares entonces eh, por eso puede no cuadrar exactamente voy a cerrar este trade que lo hemos abierto un poco por la tontería el otro me da igual también cerrarlo pero bueno lo voy a dejar ahí por por las bromas y cerramos posición confirmamos y bueno, eh, poco que comentar hoy del mercado, está complicado, quizás mañana saque un vídeo especial pues hablando un poquito de cómo lo veo, ¿vale? Creo que os puede ser interesante, no lo meto en este vídeo porque este vídeo era enfocado a explicar cómo es esto del cross margin, pero creo que ya lo habéis entendido, ya vais a entender que... Eh, pues tenemos una capacidad de inversión con 30.000 dólares, una capacidad real de 3 millones de dólares, pero no tiene sentido que compremos Ethereum por valor de 3 millones de dólares, porque en caso de que Ethereum baje un 1%, perderíamos absolutamente todo. Hay que ser bueno aquí con las matemáticas, no es fácil, yo lo sé chicos, pero a la hora de manejar qué cantidad de margen estáis utilizando en cada operación, al final es muy útil. Tenéis calculadoras de margen en internet, ¿vale? Yo eh, no las utilizo. Podéis poner calculadora margin en Google, ¿vale? Y vais a tener unas cuantas calculadoras de margin para que podáis calcular exactamente qué cantidad estáis utilizando de vuestro margen. Pero si sois más o menos buenos con las matemáticas, pues al final eh, volvemos aquí a hacer una compra. Ponemos que queremos comprar 30 Ethereum, que el impacto del margen es 0,02 sobre un margen total de 1.00, así que 0,02 sobre 1.00 es un 2% de margen. Si le damos a enviar la orden, tenemos 99,96% de margen, le damos a enviar la orden, confirmamos y nos va a quitar exactamente el 2% de margen, ¿vale? Exactamente no, pero eh, pues bueno, ha quitado un 2,05 o 2,10% de margen. ¿Vale? Pero si sois buenos con las matemáticas y lo calculáis rápido, pues sin problema. Si no, eh, tendréis que utilizar estas calculadoras de margin. Son un poco coñazo, chicos, pero como os digo, mmm, 
los buenos traders, muy buenos traders, se utilizan margin porque llevan operaciones con beneficio, no quieren cerrar esas operaciones con beneficio, pero además tienen la posibilidad de utilizar el beneficio de esas operaciones que no han cerrado para generar mayores beneficios, lo cual, eh, como os digo, imaginaros, en manos de una persona buena es un arma eh, muy, muy potente, en manos de una persona que no sabe en absoluto lo que está haciendo, pues eh, se puede pegar un tiro en un pie. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que no es muy buena pero que está operando con cross margin? Que no pasa nada, no hay que ser un dios para operar con cross margin, poner stop loss ya está, así de simple chicos, pero es que eso hay que hacerlo en cross margin, en isolate y en todos lados, tenéis que operar con stop loss porque si no, pues podéis acabar teniendo problemas graves, vale, así que eh, como os digo, operad siempre con stop loss voy a volver a cerrar esta operación que no la quiero aquí para nada y confirmamos, y nada chicos, echadle un vistazo a los vídeos de cómo operar en Prime SBT, porque eh, a pesar de que se os puede hacer un poco complicado, es súper útil, operáis con Bitcoin, lo que ganáis son Bitcoin, y eso es muy interesante, ¿vale? O sea, yo aquí ahora mismo, pues cuando metí un Bitcoin, esta es una cuenta demo, ¿vale? Yo tenía un Bitcoin que en su momento tenía una capacidad adquisitiva de... 12.000 dólares, ¿vale? Sin embargo, ahora tengo una capacidad de inversión de 29.000 dólares o de 30.000 dólares que, multiplicada por 100, la capacidad real de inversión es de 3 millones de dólares. Fijaros, sin tocar la cuenta, el dinero también ha subido. ¿Por qué? Porque ha subido Bitcoin. Así que, si nos gusta estar expuestos a Bitcoin, si pensamos ya más en Bitcoin que en dólares, nos interesa mucho utilizar Prime XBT. Muy bien, chicos, pues ahí habéis visto cómo funciona el cross margin, pero eh, bueno, ahora lo comentamos. He dicho que venía una tarjeta y no sabía qué era y cuando he, me he puesto a hacer el vídeo, pues he visto que... Ya sé lo que es, vale, ya sé lo que es. Qué curioso. Eh, es un protector, es que no se va a ver bien porque tengo una iluminación de mierda. Pero es un protector para la pantalla del ordenador, para la cámara, eh, pues como para abrir y cerrar la cámara. En vez de tener eh, un posit o una tirita o algo muy cutre, eh, pues es algo que ya está hecho a posta y se mueve así. Fijaros, es que no sé si se va a ver bien, pero ¿veis? Se mueve. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Privacidad. Privacidad absoluta. Porque si no, ya sabéis que esto de las criptos es privacidad. No vaya a ser que me, me grabe la cámara haciendo cosas. Y... Y luego la suban. Sería una pena. Hombre, si pasa ya me hago el y a tomar por culpa. Bueno chicos, pues como os decía, ya habéis visto en qué consiste esto de cross margin. La verdad es que, pues como os digo, al principio se os puede atascar un poco, pero luego es muy útil porque sabes exactamente qué cantidad del margen estás utilizando, es decir, de tu margen total, la cantidad que estás utilizando y demás, ya lo habéis visto. Y repetiros que tenéis en la descripción el enlace para registraros en Prime XBT. Además, si ponéis el código de promoción MPC50, vais a tener un 50% de bono sobre vuestro depósito, ¿vale? Así que si depositas 100 dólares, te van a dar 150 dólares para operar, repito. Esos 50 dólares que te dan de más no los puedes sacar. Es para que tú operes con más capital del que realmente tienes. Y diréis, hombre, vaya mierda. Si sabes de inversiones, si sabes de hacer trading, que te den la oportunidad de operar con un 50% más del capital que tú realmente tienes, es una muy buena oportunidad, ¿vale? Al final, eh, dinero llama dinero y muchas veces dices, ostras, qué pena que no tuviese más dinero para hacer esta operación porque estaba clara o porque, pues yo qué sé, qué pena no haber tenido más dinero para comprar Bitcoin en 4.000 dólares, ¿no? Pues esto es lo mismo, al final el tener la disponibilidad del dinero es muy importante, así que me parece una buena opción, recordad también que tenéis en la descripción el enlace para registraros a los webinars donde estaré explicando un poquito más a fondo cómo utilizar para MSBT, haremos algunos trades, os enseñaré un poquito, un poquito de mi operativa, ¿vale? Algún trade en directo, quizás hagamos algo de scalping, van a ser pues eh, unos webinars de unas dos horas aproximadamente, entre que explicamos la plataforma, eh, cómo empezar, etcétera, etcétera. Voy a estar resolviendo todas vuestras dudas, la idea es esa, que me podáis preguntar lo que queráis, así que registraros porque esta semana, a finales de semana ya empiezo a enviar todos los correos explicando absolutamente todo así que nada más chicos muchas gracias eh, yo me voy con mi sudadera que la verdad es que me sienta increíble o sea me queda muy bien me queda muy bien la percha ayuda porque estoy mamadísimo os lo he dicho muchas veces pero es que encima me queda increíble claro por la calidad que tiene igual que prime xbt es que lo hacen todo bien calidad absoluta como vendo es que soy buenísimo hago publi ¿Cómo hago publi? ¿Pero quién me quiere fichar para hacer publi? Mandadme cosas, hombre. Mandadme cosas. ¿Qué tienes? ¿Una frutería? Mándame naranjas. Ya verás cómo te vendo las naranjas, coño. Ahora, en serio, chicos, ya sabes que si colaboro con marcas o empresas es siempre porque lo utilizo y porque me gusta. Y muchas veces vienen colaboradores de dudosa reputación y les digo que no, ¿vale? Y pagan más que los buenos. ¿Por qué pagan más que los buenos? Porque saben que tienen que pagar más. Me da igual. Yo me quedo con los buenos, ¿vale? Que es lo importante. Así que por eso tengo los mejores colaboradores que hay en el mercado prácticamente. Y es que solo tenéis que 
que pegar cuatro clics para ver que las marcas con las que colaboro son las mejores. Así que eso es todo chicos, esta semana vamos a tener unos cuantos vídeos más, como mínimo uno más, pero seguramente tengamos dos más. Estoy esperando anunciaros algo muy importante en mi vida, pero estoy todavía ahí en trámites, ya veremos. Hay gente que se lo puede imaginar, si te imaginas que puede ser, déjalo en los comentarios, piensa a ver qué es lo que puedo anunciar así importante. Y ahora sí chicos, como siempre, nos vemos en próximos vídeos.